வெல்கம் டு எஸ்ஆர் தமிழ் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த பேப்பர் வேஸ்ட்டு பேப்பர்ஸை வச்சு பாட்டு ஃப்ளவர் பாண்ட்ஸ் அதெல்லாம் செய்கிறாங்களாம் அது என்ன தான் அப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தலாம் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் அந்த பெல் லைக்கான ஒரு தட்டு தட்டிட்டு போங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேப்பரெல்லாம் கிழிச்சு என்னமோ போட்டுட்ருக்காங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருவோம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எழுதி முடித்த நோட்டு அறக்குயர் நோட்டு தான் நான் இப்போ எடுத்துருக்குறேன் சின்ன சின்ன துண்டாக கிழிச்சு தண்ணியில் ஊற போட்டிருக்குறேன் நைட்டே கிழிச்சு நம்ம ஊற போட்டுட்டோம்னா நல்லா நம்ம இதை அரைக்கணும் இட்லி மாவு அரைக்கிற மாதிரி கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு பதமாக நல்லா ஊறணும் அதனால் நைட்டே நம்ம கிழிச்சு துண்டு துண்டாக கிழிச்சு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நியூஸ் பேப்பரில் செய்கிறத விட நம்ம நோட்டு பேப்பர் யூஸ் பண்ணோம்னா பெயிண்ட் பண்ணும்போது நல்லாவே அதை அப்சர்வ் பண்ணும் நம்மளுக்கு நல்ல ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் பேப்பர் பவுல் செய்கிறதுக்கு பேப்பர் மட்டும் பற்றாதுங்க வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நைட்டே ஊற வச்சிட்டோம்னா அரைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது உளுந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அதையும் நைட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க உளுந்து எதுக்கு சேர்க்குறோம்னா நம்ம பேப்பர் பவுல் செய்யும்போது அது வள வளர் நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்காக அது கொடுக்குறோம் பேப்பர் தனியாக உளுந்து தனியாக வெந்தயம் தனியாக ஊற வச்சுக்கணும் பாருங்கள் காலையில் நல்லா ஊறி வந்துருச்சு வெந்தயம் நல்லா ஊறியிருக்கு உளுந்தும் நல்லா ஊறியிருக்கு பேப்பரும் நல்லா ஊறியிருக்கு நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு ஆட்டுறதுனால நல்லா ஊறி இருந்தால் தான் மசி ஆட்ட முடியும் ஃபஸ்ட்டு வெந்தயத்தை போட்டு ஆட்டிக்கலாம் மூணையும் ஒன்றா போட்டோம்னா நல்லா ஆட்டுப்படாது அதனால் தனித்தனியாக ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து சே ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து ஆட்ட ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெந்தயத்தை போடுறேன் பக்கத்துலேயே நின்று அதை தள்ளி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் வேலையாக தான் இருக்கும் இப்போ ஃப்ரீயாக எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்புறம் ஃப்ரீ டைமில் நம்ம வந்து அந்த பாட்டுக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பொறுமையாக செஞ்சுக்கலாம் நல்லா ஆட்டி போட்டுகிட்டே இருக்கணும் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டால் போதும் கோதுமை மாவு பிசைவோம் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு நம்ம ஆட்டி எடுத்துக்கணும் அதனால் தண்ணி ரொம்ப ஊற்றிடக்கூடாது தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் வெந்தயம் நல்லா மசிகிற வரைக்கும் தள்ளி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் உளுந்தையும் போட்டுட்டு தள்ளி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நல்லா மசியணும் நம்ம வழக்கம் போல் இட்லிக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றிடாதீங்க தண்ணி ஊற்றாமல் தள்ளி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் பேப்பரை வந்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல உளுந்தும் வெந்தயமும் நல்ல ஓரளவு பாதி தான் அறப்பட்டுருச்சு அரைச்சதுக்கப்புறமா பேப்பரை சேர்க்க போகிறோம் பேப்பரில் இருக்க தண்ணி இல்லாமல் நல்ல புழிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் ஆட்ட ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா சிக்கிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் இட்லி மாவை விட கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்குது பாருங்கள் கெட்டி பதத்துக்கு இந்த பதத்துக்கு ஆட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவையான பொருள் வந்து இதுக்கப்புறம் தண்ணி ஃபுட் கலரிங் இருந்தால் நம்ம கலர் கலராக பவுல் பண்ணலாம் பெயிண்ட் பண்ணாமல் அது இந்த நேச்சுரல் கலர் வச்சே செய்யணுன்னா இப்போவே நம்ம ஆட் பண்ணி செய்ய ஆரம்பிக்கணும் கை கழுவுறதுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபுட் கலரிங் எடுத்துருக்குறேன் தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்படி இல்லைன்னா நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணவும் செய்யலாம் மாவு பாருங்கள் தொட்டால் கையில் ஒட்டலை உளுந்து போட்டிருக்கிறதுனால இதில் வந்து நம்ம கையில் ஒட்டலை செய்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவு தான் நம்ம பவுல் செய்ய போகிறோம் அதனால் கிண்ணம் கொஞ்சம் பெரிய குண்டாக செம்பு எடுத்துருக்குறேன் அதில் அந்த வளைவு பகுதி வரைக்கும் செய்யலாம் பவுல் மாதிரின்றதுக்காக டம்ளர் பாருங்கள் இது சின்ன கிண்ணம் மாதிரி செய்யலாம் இதுக்கு கடையில் ஜாமான் வாங்கிறதுக்கு கிடைக்கிற கேரி கவரை வச்சு இந்த மாதிரி டைட்டாக போட்டுக்கணும் என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ நம்ம செஞ்சுக்கலாம் விதவிதமாக ஷேப்பில் பாத்திரத்தை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கவர் போட்டு வச்சுக்கோங்க 
கவர் எதுக்கு போடுறோம்னா ரெண்டு நாள் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பவுல் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வரணும் தனியாக எடுத்துகிட்டு வராது இல்லைனா வெந்தயம் உளுந்து பேப்பர்லாம் போடுறதுனால டைரெக்டாக பே பாத்திரத்தில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது எடுத்துகிட்டு வராது அதுக்காக கவரை போட்டு அது மேலே இது மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேப்பர் கூலை அப்ளை பண்ணணும் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாள் நல்லா காய விட்டுறணும் நல்லா மொழுகி விடுங்க ஷைனிங்காக வருது பாருங்கள் நம்ம வெந்தயம் சேர்த்ததுனால தான் இந்த மாதிரி இருக்குது வெந்தயமும் உளுந்தும் நல்லா காய விடணும் டம்ளரில் செஞ்சது பாருங்கள் கேசரி பவுடர் போட்டதுனால ஆரஞ்சு கலரில் தெரியுது தனித்தனியாக ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி கேப் விட்டு காய விடணும் ரெண்டு நாள் அப்படியே நல்லா காயணும் காஞ்சதுக்கப்புறம் அது நான் ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்க பாக்ஸ் எடுத்துருக்குறேன் அதுலேயும் பேப்பர் போட்டுட்டு மேலே மொழுகிறேன் பாருங்கள் நல்லா மொழுகிட்டு ஓரம்லாம் நீட்டாக ஈவனாக இருக்க மாதிரி செஞ்சு விட்டுக்கணும் இல்லைன்னா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபினிஷிங் நல்லா வராது இப்போ முறை மொழுகிறத சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் பள்ளமும் மேடுமாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த கேப்லலாம் அந்த பேப்பர் கூலை போட்டு மொழுகிட்டோம்னா நம்மளுக்கு புடைக்கும் போது எந்த தானியமும் அதில் போய் சிக்கிக்காமல் இருக்கும் பேப்பர் கூலை போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டு அப்படியே மொழுகி விடுறேன் பாருங்கள் கேப்பெல்லாம் ஃபில் ஆகிற மாதிரி நல்லா போட்டு மொழுகி விடணும் தேய்ச்சி விடணும் கலர் வேணும்னா மஞ்சள் பொடி இப்போயே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துக்கிட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க இந்த கார்னர் தான் பாருங்கள் அடிக்கடி டேமேஜ் ஆகும் அங்கே தான் கொஞ்சம் பள்ளமாக இருக்கும் அங்கே கூடுதலாக கொஞ்சம் பேப்பர் கூல் போட்டு நல்லா மொழுகி விடுங்க ரெண்டு கார்னர்லேயும் நல்லா போட்டு விடுங்க தேவையான அளவு தண்ணி தெளித்து விட்டு நல்லா மொழுகி விடுங்க உளுந்தும் வெந்தயமும் இருக்கிறதுனால ரொம்ப சாஃப்டாக வளவலன்னு இருக்குது முறத்தில் கொணவில் பாருங்கள் நல்லா பள்ளமாக இருக்கும் எப்போதும் அந்த இடத்துட்ட கொஞ்சம் கூட அந்த கூலை போட்டு நல்ல நீவி விடுற மாதிரி மட்டமாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க அந்த கார்னர்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க முறத்தை நல்லா மொழுகி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காய விடணும் முறம் ஒரு நாள் காஞ்சால் போதும் பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிருச்சு கேப் இல்லாமல் நல்லா காஞ்சிருக்கு பாருங்கள் மொழுகி வச்சிட்டிங்கன்னா பத்து வருஷம் ஆனாலும் டேமேஜ் ஆகாமல் அப்படியே நல்லா உழைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த குண்டாலாம் பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிருக்குது காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பேப்பர்லேருந்து எடுத்துட்டேன் காஞ்ச பவுலில் பெயிண்ட் அடிக்கலாம் வாங்க எங்கள் பையன் தான் கலர் அடிக்கிறான் பாருங்கள் எல்லோ கலர் அடிச்சிட்ருக்குறான் அடுத்து ஸ்கொயர் டைப்பில் ப்ளூ கலர் அடிக்கிறான் ப்ளூன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் பாப்பா பாருங்கள் கலர் கலர் அடிக்கிறா குழந்தைங்களுக்கு எப்போதும் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் பிடிக்கும் கலர் அடிக்கிறா அந்த கேப்லாம் தெரியாத மாதிரி நல்லா ஃபுல்ஃபில் பண்ணி நல்லா அடிக்கணும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர் பண்ணிக்கலாம் டம்ளரில் பவுல் செஞ்சோம் இல்லையா அதில் பாருங்கள் பொட்டு ஒட்டி டிசைன் பண்ணுறான் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் வாவ் ஸ்மைலி வந்திருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம கலர் பண்ண பவுலெல்லாம் நல்லா காய வைக்கணும் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் இருந்தால் போதும் காஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எல்லோ க்ரீன் ரெட்டு காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்குது அடுத்தது ப்ளூ கலர் பவுலில் பாருங்கள் ப்ளூ ரெட் க்ரீன் யூஸ் பண்ணி அடிச்சிட்ருக்குறான் நம்மளுக்கு எப்படி வரைய தோணுதோ அது வரைஞ்சிக்கலாம் என்ன டிசைன் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அதில் சின்ன சின்னதாக ரெட் கலர் டாட் வைக்கிறாங்க க்ரீன் ப்ளூ ரெட் காம்பினேஷன் நல்லாவே இருக்கும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பவுல் அடுத்தது மல்டி கலரில் ஒரு பவுல் எங்கள் பாப்பா செஞ்சிட்ருக்குறா ப்ளூ கலர் ஃப்ளவர் பாட்டு பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு கார்டனில் இருக்க செடி ஃப்ளவர்ஸ் இதை வச்சு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பொக்கே ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது வேஸ்ட்டு கிளாத்தில் யூஸ் பண்ண பூ இது இதுவும் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் எல்லோ அண்ட் ஒயிட் நேச்சுரல் ஃப்ளவரில் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் நிறைய கார்டனில் பூ இருந்ததுன்னா கலர் கலராக வச்சுக்கலாம் ஸ்மைலி கப் பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது செடி பூ மட்டும் இல்லைங்க வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் கூட நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பவுலாக நம்ம ரெடி பண்ணணும்னா 
கிச்சன்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி படாத திங்ஸ் எதுவுமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இதில் போட்டு நான் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் சேஃப்டி பின் ஹேர் பின் சின்ன சின்ன கிளிப்ஸு அதெல்லாம் அதில் போட்டு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பிளாஸ்டிக் பவுல் சின்ன சின்ன பாக்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கிறத குறைச்சிக்கலாம் பிளாஸ்டிக்கை வாங்காதீங்க நேச்சுரலாக சேவ் பண்ணுங்க வேஸ்ட் பேப்பரை வச்சு யூஸ்ஃபுல்லான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சா இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் அந்த பெல் ஐக்கனு ஒரு தட்டு தட்டிட்டு போங்க மறக்காம இன்பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க